大家好，我是小黑哥。最近我发现，在抖音上啊，冻榴莲特别特别的火，我就特好奇，这个榴莲它冻了以后，它能有多好吃呢？多好吃我不知道，所以我就买到了。这一共是二斤，是八十九，加上运费一共是一百一十二，好像也不太便宜，是吧？它是冻的嘛。但是送到我这儿以后，已经开始有点化了。从这袋儿里看哈，这一块儿一块儿的，看着还不错。这袋儿一打开，这个臭味就出来了。这个倒出来这么看啊，这一块一块的还行，它都成型儿了。这一大块肉，我买的这个是金枕榴莲的那个速冻啊，它这种速冻呢，好像就是说从树上摘下来之后，把那果肉直接速冻，所以它应该是比较新鲜的。这个在卖相上啊，看着还不错，咱尝尝味儿啊。有点凉，但是它没有冰渣了，感觉真的挺新鲜的，就一点怪味都没有，就它它有点发水不浪汤的，吃到嘴里，再加上那个味儿，就那个口感，哎呀，怎么有点恶心呢？你看人家吃那冻榴莲啊，可能就冻着呢，然后吃起来都像冰淇淋似的，我这怎么不信？可能是因为我这个化了，我觉得。我再把它去冻一下，看看吃起来像不像流冰激凌。冻了两个小时啊，现在还可以。看这下，有点硬了，不像那会儿那么吸软了。尝尝这会儿的口感，啊，凉。啊，这个冰一点啊，这个口感确实是好，有点像那个冰糕，拿纯拿榴莲做的冰糕，味道吃着还不错，还挺甜的。但是啊，这个冰过的榴莲再吃的话，它就吃不出来那种就是那种榴莲肉的感觉了，就像吃雪糕的感觉，但是不难吃。不过俗话说得好，这个没有对比啊，就没有伤害。至于这个冰榴莲到底好不好吃，我们还得让它来比较一下。超市归来啊，我又买了一个鲜榴莲，这个也是金枕，它是十九块八一斤，这个是七十块钱。咱们就拿这个鲜肉跟它来比较一下，扎手吧这玩意儿。哎，这块肉也是不错，我买的这个榴莲也是熟的，刚刚好，正好能吃的啊。闻着还是这个更臭一点。我感觉哈、啊，还是这冰的好吃。为什么这么说啊？因为现在天气热了嘛，是吧？然后它这个冰呢，这个凉一点啊，这个口感特别好。然后味道上来说呢，这个冻榴莲啊，它吃起来呢和这个鲜榴莲口感好像一样，就那个甜味好像这个冻的比这个鲜的还要甜。但是你要想大口吃榴莲，你还得吃这个鲜的。那个冰牙太冰牙，咱再说价格上啊，这个冻榴莲呢是纯榴莲肉，但是是带核的，它是八十九两斤，相当于四十五一斤块，这是十九块八一斤，那就是二十一斤，但是带着皮儿。咱看它这肉啊，刚才咱们吃了一块了，这还一块，这大块肉多饱满。哎，这鲜榴莲的肉咱也都扒出来了啊，一共是这么几大块。我目测啊，感觉这个鲜榴莲的这个肉呢，也得有个一斤三四两的样，因为这一块。哇，巨大块这个，特别饱满这块就得七八两重。那要这么算的话，这个鲜榴莲的价格跟它这个纯肉应该差不多，都是四十五、四十六这样的。所以说，这个冻榴莲看来还是可买的，而且可买度还是比较高的，因为它的口感夏天了是吧？咱们凉了一点吃，就像吃榴莲雪糕的味道还不错，而且它还真的挺新鲜。如果这种冻榴莲它要是不新鲜的话，就彻底砸锅。至于到底爱吃哪个果，是鲜榴莲还是这个冻榴莲？那就看大家各自的喜好了，好吧？那咱本期这个冻榴莲的测评就是这样了啊！喜欢小黑哥视频的朋友们，请给我关注、评论、转发、收藏啊！支持一下，小黑哥一定是良心评测。不行了，这会儿这屋里已经待不了，全是榴莲味儿。这些榴莲我准备晚上做两个榴莲披萨吃，好吧？拜拜了。